ஹலோ வெல்கம் டு வேதியல் வகுப்பராய் இந்த வீடியோவில் நம்ம சிக்னல் இன்டெக்ரேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ யூஜிசி சிஎஸ்ஐஆர் நெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின்லேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு கொஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கு இந்த கொஷனில் மோலார் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் இன்டெக்ரல் வேல்யூஸ்லேருந்து என்றத நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ கொஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் The proton NMR spectrum of a mixture of chloroform and acetone shows two singlets at del 7.25 and 2.1 pm with integral heights of 12 and 18 mm respectively. The molar ratio of chloroform to acetone in the mixture is. So, if we look at this question, chloroform and acetone are mixture. In the mixture, two are the same. The chloroform signal is அசிட்டோனுக்கான சிக்னல் வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்கு குளோரோஃபார்ம் செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல சிக்னெட் சிங்லெட்டாக காட்டியிருக்கு அசிட்டோன் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல சிங்லெட்டாக காட்டியிருக்கு ஆனால் இந்த சிக்னல்ஸோட இன்டெக்ரல் வேல்யூஸ் டுவெல் அண்ட் எயிட்டீன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை வச்சு குளோரோஃபார்மும் அசிட்டோனும் என்ன மோலார் ரேஷியோவில் இந்த மிக்சரில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ஒரு சிக்னலை வச்சு என்எம்ஆர் சிக்னலை வச்சு எப்படி இன்டெக்ரல் வேல்யூவை வச்சு மோலார் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் சிக்னல் இன்டெக்ரேஷன்னா என்னன்னு சில பேசிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் வச்சுக்கும்போது நம்ம தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ குளோரோ ஈட்டேன் இப்போ இந்த மாலிக்யூலில் நமக்கு தெரியும் CH2 டூ ப்ரோட்டான்ஸும் சிஹெச் த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸும் ரெண்டு விதமான ப்ரோட்டான்ஸ் ஸோ அதனால தான் ரெண்டும் வேற வேற கலரில் மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கீங்க ஸோ சிஹெச் டூ ப்ரோட்டான் டிஷீல்டட் ப்ரோட்டானாக இருக்கிறதுனால அது ஹையர் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூவில் இருக்கு சிஹெச் த்ரீ ஷீல்டடாக இருக்கிறதுனால அது லோவர் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூவில் இருக்கு டிஷீல்டட் ஷீல்டட் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளோட மற்ற வீடியோஸை பாருங்கள் என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி பற்றி சிம்பிளா டீடைல்டா கொடுத்துருக்கு அதுல உங்களுக்கு ஷீல்டட் ப்ரோட்டோன்னா என்ன டிஷீல்டட் ப்ரோட்டோன்னா என்னன்னு கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம சிக்னல் இன்டெகிரேஷனை பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ நமக்கு ஜென்ரலாவே தெரியும் ஒரு என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருந்து நமக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பொசிஷன் ஆஃப் த சிக்னலை வச்சு என்ன கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சொல்லலாம் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் சிக்னல்ஸை வச்சு எத்தனை விதமான ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்டெகிரேஷன் வேல்யூ வச்சு எப்படி நம்ம மோலார் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலான்றது தான் நம்ம இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இன்டெகிரேஷன்னா என்ன ஸோ எல்லா என்னமா ஸ்பெக்ட்ரம்லையும் அந்த சிக்னலுக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து மாடர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் பிரிண்ட் நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கும் போதே இந்த டீட்டெயில்லாம் நம்ம கையில் வந்துடும் அதாவது அந்த சிக்னல் இன்டெகிரேஷன் வேல்யூஸ் ஒரு சிக்னலுக்கு எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குன்ற முத கொண்டு நமக்கு இந்த காலத்தில் இருக்கிற அட்வான்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் நமக்கு வந்துடுது நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா இந்த டேட்டாவை வச்சு எப்படி மோலார் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணுன்றது தான் அதை தெரி தெரியுதா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இந்த இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸு ஸோ இந்த சிக்னல் இன்டெகிரேஷன் வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் ஒரு 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 மாலிக்யூலில் இருக்கிற ப்ரோட்டானோட ரேஷியோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குளோரோ ஈத்தேன் குளோரோ ஈத்தேனில் சிஹெச் டூ ப்ரோட்டான் சிஹெச் த்ரீ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ப்ரோட்டான்ஸ்க்கான சிக்னல்ஸ் இருக்கு அப்புறம் ஸ்பிளிட்டிங் பேட்டர்ன்ஸும் கொடுத்துருக்கு ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸ்பிளிட்டிங் பேட்டர்ன்ஸில் வச்சு பார்த்தோன்னா நெய்பரிங் ப்ரோட்டான்ஸ் என்னான்னு நமக்கு தெரிய வரும் அதே மாதிரி இன்டெகிரல் வேல்யூ பார்க்கும்போது அந்த ஏரியா அண்ட் அந்த பீக் பார்க்கும்போது அந்த சிக்னலுக்கு எத்தனை ப்ரோட்டான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்குன்றது தெரிய வரும் ஸோ ஒரு ஸ்பிளிட்டிங் வந்து நெய்பரிங் ப்ரோட்டானை பற்றி தெரியுது ஆனால் இந்த இன்டெகிரல் வேல்யூ வந்து ஒரு சிக்னலுக்கான எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்குன்றது நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் குளோரோ ஈத்தேனில் நம்ம இன்டெகிரல் வேல்யூ பார்க்குறோம் B சிக்னல் வந்து இல்லை மூணு ப்ரோட்டான் இருக்கு A சிக்னலுக்கு ரெண்டு ப்ரோட்டான் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு சிக்னலும் டூ இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோவில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு இந்த கேஸில் ஸோ சப்போஸ் இது வந்து ஒரே மாலிக்யூல் ரெண்டு விதமான சிக்னல்ஸ் இருக்கு 
இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஒரே ரெண்டு மாலிக்யூல் ஒரே சிக்னல் கொடுக்கும் போது அவங்களோட ரேஷியோஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதுதான் சோ எப்படி இன்டெகிரேஷனும் மூலார் ரேஷியோஸும் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ன்றதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் So, integration function can be used to determine the relative amount of two or more compounds in a mixed sample. So, if you have a composition, we can use integration value in the composition, we can use the ratio of the molar. So, suppose one example, the first example is benzene and acetone. Benzene, we know is C6H6, acetone is CH3COCH3. We can use the two molar quantities in the molar. So, நம்ம ஈக்குவமேலர் குவாண்டிட்டிஸ்ல நம்ம எடுக்கும் போது என்ன மாதிரியான மோலார் ரேஷியோல சிக்னல்ஸ் இருக்கும்ன்றதா நம்ம இந்த क्वेश्चनல பார்க்க போறோம் so first number of signals நமக்கு தெரியும் அந்த 6 protons of benzene எல்லாமே ஒரே மாதிரியான equivalent protons ஆ இருக்கிறதுனால benzene மொத்தமா ஒரு சிக்னல் தான் கொடுக்கும் அதே மாதிரி acetone ரெண்டு ch3 protons உம் equivalent protons ஆ இருக்கிறதுனால ஒரே சிக்னல் தான் கொடுக்கும் so ரெண்டுமே ஆறு ஆறு புரோட்டான்ஸ் ஸோ அப்போ ஈக்குமோலார் ரேஷியோவில் அவங்கள எடுத்தா அவங்களோட சிங் இன்டெகிரேஷன் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அதுவும் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவாக தான் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ரேஷியோ இருந்தேன்னா சிக்ஸ் இஸ் டு சிக்ஸ் அது ஸோ அது அது சிம்பிளஸ்ட் சிம்பிளிஃபைடு எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்க போகும்போது இது ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்போ ஒன் இஸ் டு ஒன் மோலார் ரேஷியோ ஆஃப் பென்சீன் அண்ட் அசிட்டோன் எடுத்தோம்னா பென்சீனோட சிக்னலும் அசிட்டோனோட சிக்னலும் ஒரே இன்டென்சிட்டியா தான் இருக்கும் ஒரே இன்டெகரல் வேல்யூவா தான் இருக்கும்ன்றத இந்த இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சைக்ளோபென்டேன் ஸோ சைக்ளோபென்டேன் பாத்தீங்கன்னா சி ஃபைவ் ஹெச் டென் மறுபடியும் இவங்க ஒரே சிக்னல்ஸ் தான் கொடுக்கக்கூடியவங்க ஆனா இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல சைக்ளோபென்டேனுக்கு பத்து புரோட்டான்ஸ் இருக்கு அசிட்டோனுக்கு ஆறு புரோட்டான் தான் இருக்கு மறுபடியும் இவங்கள ஈக்யூமலர் ரேஷியோல எடுக்கும் போது இது டென் இஸ் டு சிக்ஸ் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் என்ன ஆகும் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோல இருக்கும் அப்ப இந்த ஏரியா அண்டர் த பீக் டியூ டு சைக்ளோ பென்டேன் பார்க்க போனோம்னா இட் வில் கிவ் அன் ஆன்சர் ஆஃப் ஃபைவ் அதே அசிட்டோன் பார்க்க போனோம்னா த்ரீ அதாவது நம்ம ஒன் இஸ் டு ஒன் மோலார் ரேஷியோ ஆஃப் சைக்ளோ பென்டேன் அசிட்டோன் எடுத்தோம்னா சைக்ளோ பென்டேனோட சிக்னலோட intensity or integration will be higher than that of acetone so acetone vida adhigama irukum idha nammaloda basic information ipa namba question ku varum ipa indha question la namakku kuduthirukra rendu molecules vande chloroform um acetone um marubadiyum chloroform paakumbodhu adukku or proton irukku so or signal thaan kadaikum adhe mari acetone namba ivula nadi paathad ellame or signal ஆறு புரோட்டான் ஸோ அதோட இன்டெகிரேஷன்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதும் ஆறு புரோட்டான்ஸ் ஆனால் குளோரோஃபார்ம்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது ஒரு புரோட்டான் தான் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் இஸ் டு ஒன் மோலார் ரேஷியோ குளோரோஃபார்ம் எடுத்தோம்னா இவங்களோட இன்டெகிரேஷன் ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ் டு சிக்ஸாக இருக்கும் அதாவது அந்த ஏரியா அண்டர் த பீக் இந்த செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் குளோரோஃபார்ம்க்கான பீக்குக்கு கீழே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிற புரோட்டான் நம்பர் வந்து ஒன் தான் காட்டும் ஆனா அசிட்டோனுக்கு அது சிக்ஸ் புரோட்டான்ஸ்க்கான கெப்பாசிட்டி உள்ளதுன்றது தான் நமக்கு அந்த இன்டெகரல் வேல்யூல இருந்து தெரிய வரும் ஸோ இப்ப நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்ன டுவெல் மில்லிமீட்டர்ஸ் அண்ட் எயிட்டீன் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஸோ குளோரோஃபார்ம் டுவெல் சிங் டுவெல் காட்டுது இது அசிட்டோன் வந்து எயிட்டீன் காட்டுது நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஒன் இஸ் டு ஒன் மோலார் ரேஷியோவா இருந்தா அவங்க ஒன் இஸ் டு சிக்ஸா இருக்கணும் அவங்களோட சிக்னல் ஒன்ிக்கல் <laughs> 1 மோலார் ரேஷியோக்கு இன்டெகரல் வேல்யூ ஆஃப் அசிட்டோன் வந்து 6. ஸோ எயிட்டீன் கொடுத்துருக்கு ஸோ அப்போ அதோட மோலார் ரேஷியோ என்ன ஸோ அப்போ நமக்கு க்ராஸ் மல்டிபிளிகேஷனில் சிம்பிளான எக்ஸ்பிரஷன் வந்து டுவெல் பை ஒன்னோ எயிட்டீன் பை சிக்ஸ் 
ஸோ நமக்கு இந்த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆன்சர் வந்து டுவெல் இஸ் டு த்ரீ அதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா த கிவன் ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் தட் இஸ் ஆல் இது ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ வெரி ஈஸிலி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ கிவன் இன்டெக்ரல் வேல்யூவையும் ஆக்சுவல் மோலார் ரேஷியோவையும் டிவைட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் மோலார் ரேஷியோ அது தாங்க சிம்பிளான குயிக் ரிச குயிக் ட்ரிக் டு ஃபைண்ட் தி மோலார் ரேஷியோ ஆஃப் த காம்பவுண்ட் தேங்க்யூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்